domingo pasado fue un día muy especial, el Día Mundial de las Víctimas de Tránsito. Y en toda la semana se han dispuesto diferentes actividades para homenajear a las víctimas producto de los siniestros viales. Vamos a tomar contacto con quien es una de las referentes del foro en esta materia, con eh, Marcela. Marcela, buen día, eh, buen miércoles para vos. Contame un poquito en qué consistió el homenaje que se vivió el día domingo. Y bueno, ¿y qué es lo que están reclamando en esta semana tan especial? Buenos días, muchísimas gracias. Sí, el domingo realizamos una acti actividades en toda la provincia. Es el Día del Recuerdo, el Día Mundial del Recuerdo por las Víctimas de Tránsito, que es una instancia, un día eh, propuesto por la ONU y la ONS desde el 2007. En distintos lugares de nuestra provincia, como Morteros, Arroyito, eh, la, comuna, eh, Villa, la comuna de Luyaba, Villa Dolores, eh, en Villa Carlos Paz, se han realizado toques de sirena, se han largado globos, de una en una forma se ha, eh, se ha conseguido el beneplácito y la adhesión a este día de las eh, municipalidades y localidades, y esa es nuestra tarea, poder a través de estas, eh, estas acciones poder visibilizar en la ciudad de Córdoba específicamente se hizo una misa y con la ayuda de la Municipalidad de Córdoba y el Arzobispado, que siempre nos están apoyando en esto de poder visibilizar de que la vida vale eh, y no se puede perder la vida por el mal uso de la tecnología y la, la falta de, de cuidados eh, en relación a las normas. Marcela... Estamos justo los cambios en este tipo de conductas. Eso es, lo que te iba, eso es lo que te iba a plantear. Ustedes buscan cambios en este tipo de conducta, pero también puede ser cambios a la hora de las leyes, de la penalidad. Porque, por ejemplo, eh, ayer lo hablábamos cuando pautábamos la nota. Uno de los accidentes más graves que ha protagonizado en eh, Córdoba, que fue la tragedia de eh, Avenida Circunvalación, que se cobró la vida de varias personas. Bueno, el protagonista, la persona que venía conduciendo este vehículo, se encuentra en libertad. Estoy Estoy hablando de Alan Amoedo. ¿Cómo ustedes ven que son las leyes con respecto a este tema? Las leyes son sumamente lábiles en relación a este tema. Es una lucha que tenemos todos los familiares porque toda tragedia, toda, toda víctima es una tragedia para las familias. Eh, sea de la forma que sea, el Código Penal no contempla a los delitos viales como un capítulo aparte que constituyan determinadas conductas eh, ya de por sí delitos si ponen en riesgo la vida de los demás, no llegar a matar y que el homicidio culposo sea con cárcel efectiva. Así sea, dos días, lo que corresponda, lo que se modifique, tiene que ser con cárcel efectiva porque se ha producido el desastre de la, de la destrucción de otro ser humano, que es uno de, de los derechos fundamentales, el derecho a la vida. Eh, esto a nivel nacional es el cambio que se va pidiendo en conjunto con otras organizaciones del país. Se ha intentado muchas veces, los cambios que se han hecho en el 2016 no fueron sustanciales y no produjeron cambios reales a la hora de la, de la litigar eh, para las víctimas, para los familiares de las víctimas y las víctimas con lesiones graves o gravísimas. En cuanto... A nosotros en el Código de Procedimientos de la Provincia de Córdoba estamos por presentar también algunos pasos que se pueden ir dentro de la reglamentación nacional produciendo, como por ejemplo que haya fiscalías especializadas o que se vuelva a tener juzgados correccionales que el doctor Manuel de la Sota los sacó a todos en algún momento para agilizar los trámites o se saquen los a la licencia de conducir como una manera de que los, de los, que los juicios se aceleren. Hay cosas para hacer dentro del Código de Procedimiento de nuestra provincia, aún cuando, cuando para cambiar el Código Penal haya que hacer otras luchas y esperar muchísimo más tiempo. Te agradecemos muchísimo el contacto con Crónica Matinal. Marcela, allí quedó planteado en esta semana tan especial, la Semana Mundial de las Víctimas de Tránsito, el deseo, el deseo de que haya leyes y que se cambien y que sean mucho más duras, por supuesto, para aquellos que protagonizan estos siniestros viales. Te agradecemos mucho que tengas una buena jornada y que, bueno, que este deseo que tienen todos los familiares de las víctimas se pueda cumplir. Muchísimas gracias, Marcela. Y ahora en...